，原生家庭是可以直接决定一个人性格与人品的。就好比在《无所畏惧》中，罗英子的原生家庭就很理想，父母都是知识分子，从小让女儿在一个有爱且无忧无虑的环境里长大，导致罗英子在成人之后性格变得很乐观，无论遇到多少挫折，都会迎难而上。而且会让自己活得很体面。秋华就不同了，她是个农村女孩，还是家里的老大。都说长姐如母，秋华似乎从出生的那一刻起，就已经背负上了拉扯弟弟妹妹的义务，当然还有父母的养育之恩。想要从农村里彻底走出来，是很不容易的一件事。秋华小时候最担心的一件事，就是父母不让自己上学了。还好父亲的坚持，总算让秋华过上了自己想要的人生。只可惜，去了大城市之后，秋华才知道原生家庭的拖累有多可怕。在老韩手底下工作了整整两年，他属于一直被打压的类型，每个月压根赚不了几个钱，除了房租和饭钱之外，全部都打给家里了。即便如此，母亲也会时不时的打电话要钱。天知道秋华的内心有多崩溃，因为他想象不到这种日子到底还要持续多久。的确。父母是把自己供出来的，秋华作为女儿要懂得报恩，可秋华自己羽翼还未丰满，又怎么去回报家人呢？可怕的是，母亲竟然已经帮他认定了一门亲事，在秋华还未同意的情况下，就要求未来亲家给自己儿子介绍工作，这在无形中给秋华多施加了一层压力，就好像他不嫁人家的儿子，就还不清这份人情似的，把女儿当摇钱树也就罢了。甚至还算送了秋华一生的幸福。有这样一个原生家庭，的确让人窒息。不过也明白了，秋华为何在老韩手底下整整被骚扰了两年，从来没想过要反抗。不用想都知道，秋华对于老韩那是厌恶到骨子里的。之所以可以忍受对方的故意靠近，无非是输不起罢了。秋华是个律师，知道人身安全是可以通过法律手段去保护自己的。可他除了留下录音证据之外，什么也做不了，因为在秋华看来，老韩是自己捍卫不动的大山。如果真的撕破脸了，那秋华在大城市就待不下去了。最终的结局只有一个，那就是回老家，听从父母的安排，早早嫁人，一辈子过着看不见希望的日子。原生家庭害了秋华，也是他永远都摆脱不掉的累赘。其实凭借他的实力，一个人是可以在大城市生活很好的。可惜母亲的索要和对自己婚姻的无理安排，愣是把秋华的安稳人生给打扰了。真的不敢想象，如果生活在这样一个家庭里面，身为女儿身的秋华到底有多无助。但愿她之后可以硬气一点，别再对父母的无理要求而妥协了。毕竟她也有自己的人生，总不能一辈子给家人打工吧。